habari za wakati kama huu wapendwa wafuatiliaji na watazamaji wa makala za kuzungumza na mtoto ama kwa kifupi zoom tunafurahi tena kuwa nanyi e, mwezi huu wa kumi e, mwaka 2022 tunaomba radhi kwamba kipindi cha mwisho kilikuwa Julai kumi mwaka huu na kwa sababu zizo nje ya uwezo wetu tulipotea kwa takriban miezi miwili na nusu au mitatu lakini leo tumerudi tena kwa kishindo na ni furaha yetu kuwa nanyi na kuzungumza masuala muhimu sana kuhusu malezi, uhusiano na mawasiliano kati ya wazazi, walezi na watoto. Na kama ilivyo ada tunawaletea wataalam na leo tumepata bahati sana ya kumpata mshunuzi ama mwanasaikolojia, mwalimu, kiongozi eh, Christian Bwaya na pia mwandishi wa makala kwenye magazeti akitukumbusha kuhusu eh, uhusiano wa kifamilia na, fami- na uhusiano kati ya wazazi, walezi na wenza na umuhimu katika kujenga taasisi ya familia ambayo ina afya. Basi eh, mfululizo wa makala hizi za zungumza na mtoto ambao kwa kifupi zungu zinaletwa kwenu kwa hisani ya Naji Media Center ambako eh, mwanamke wa shoka Naji Hamis yeye ndo anashika usukani kutuandalia E, makala hizi na mimi kama mratibu na mtangazaji niko hapa kukaribishia e, wageni na kujadili mada hizi muhimu kwa mstakabali wa mahusiano malezi na mawasiliano ya watoto wetu kwa mazuri. Christian Boya, kitambo sana. Tunafurahi sana kwamba leo umepata nafasi ya kushiriki nasi. Karibu, ujambo. Mimi jambo dada Shura uh, na endelea vizuri. Namshukuru uh, Mungu kwamba kazi zinaifanya. Asante kwa kukaribisha kwa kipindi chako baada ya miezi kadhaa kwa baadhi kidogo. Ya, yeah, tunafurahi sana eh, kwamba umepata nafasi kwa mtu ambaye una majukumu mengi kama wewe kushiriki nasi na kutoa elimu hii hata usichoke zaidi ya kufundisha chuo kikuu na kuandika makala na pia kushiriki kwenye vipindi kama hivi. Tunafurahi sana. Sasa Asante yeah. sana. Katika kipindi chetu cha leo tungependa kujadili kuhusu usemi ule wa Tanzania ama Kiafrika na mimi ninaona kuna busara ndani yake. Ambao unasema ogopa mtu ambaye hana nguo alafu anakuazima wewe shati au anakusaidia shati ogopa sio kitu cha kufurahia kwa sababu katika hali ya kawaida inatakiwa kwamba wewe uvae vizuri alafu ndio uweze kumpa mwingine maana yake haiwezekani kumpa kitu mtu ambacho huna kwa hivyo e, leo ningependa kuhusisha busara hii na malezi na mahusiano kati ya walezi wazazi na watoto wewe kama mzazi au mlezi kama hukuonyeshwa upendo usiokuwa na masharti kama ukujaliwa kama hukulelewa kwa namna ambayo ilikufanya ujisikie salama. Je, unaweza kumpenda mtoto wako bila masharti? Au kumpenda mtoto wako kwa namna ambayo utajifanya au mtu ambaye unamlea itamfanya ajisikie salama? Sio ule upendo wa masharti. Kwa sababu ukifanya hivi ndio itakuwa hivi. Kwa sababu mtoto akifanya vizuri shuleni utampenda. Yule anayefanya vibaya utamchukia. Na kumchukia sio mpaka umwambie kwa maneno, inaweza kuwa kwa matendo, unamtenga au mpi zawadi au haongeni vizuri unamkaribia na mambo kama haya. Je, yeah, hilo ndo swali langu mshonozi la kwanza kabisa Christian. Mzazi au mlezi ambaye hakupendwa sawa sawa. Hakujaliwa anaweza kutoa huo upendo au kujali kwa mtoto anemlea au aliyemzaa kikamilifu? Karibu. Asante sana dada Ashura. Uh, swala gumu kidogo hili na na muhimu. Uh, kuhusu uhusiano kati ya uh, uh, yale ambayo mzazi alipitia uh, kwenye utoto wake na na, na namna anavyolea watoto wake kuna kuna kuna, 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 kuna mitazamo mingi kuhusu uhusiano huu uh, kwamba mimi nilivyolelewa uh, je ina athiri jinsi ninavyolea iko iko iko, iko mitazamo mingi. Uh, lakini mtazamo ambao mimi huchukua na na unathibitishwa pia na tafiti eh, ni kwamba 
kwa kiasi kikubwa e, sisi kama wazazi huwa hatuwezi kufanya tofauti sana na vile ambavyo tulitendewa kwa hiyo uh, nilikuwa najifunza kwa mzazi wangu e, kuna vitu ambavyo mzazi alifanya na niliona na bahati mbaya huwa inakuja kutokea kwamba nitafanya vile vile ambavyo niliona mzazi uh, aki, aki, akifanya kwa ili ili linathibitishwa na tafiti mbalimbali kwamba wazazi wengi e, hu, 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 hufanya vile ambavyo walitendewa e, wakati mwingine bila hata kujua na unakuja kumwambia baadaye anasema ah lakini kweli mbona kama mbona kama ni kweli mbona huwa nina, nili, nilikuwa nafanyiwa hivi na naona kama na mimi ninafanya vile vile kwa hilo 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 nafikiri e, liko hivyo kimsingi ingawa sasa mitazamo mingine ambayo kidogo inaanza kupingana na hili ni ile ambayo inataka kusema kwamba uh, binadamu anaweza kujifunza e, kuna namna unaweza kujifunza vitu kama ambavyo e, tunajifunza mambo mengine kwa hiyo inawezekana kwamba mimi nilelewa tofauti lakini nikajifunza kufanya tofauti kwa hiyo uh, nafikiri tofauti ya mtazamo huu na ule wa awali ni kujaribu kutuonyesha kwamba E, bado tuna nafasi ya kubadilika e, unaweza kujifunza tofauti na vile ambavyo e, e, akili yako ya kitoto ili iliiga kutoka kwa, kwa, kwa mzazi e, lakini kuhusu e, upendo e, tunakubaliana kimsingi e, katika elimu ya malezi kwamba kama kuna kitu cha maana e, kwenye tabia ya, 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 ya mtu ni ile hali ya kupendwa sisi binadamu tunazaliwa na shauku ya kupenda e, tuna, na, tuna, tunazaliwa na shauku ya kupenda lakini pia kupendwa hiyo ni hitaji ni njaa ya mwanadamu kwa hiyo ukipata upendo huo inakupa nguvu ya, ku, ya kuwa mtu mwenye utu mtu mwema e, na ukikosa uh, upendo inakunyima nguvu ya kutenda matendo mema kwa watu wengine. Kwa hiyo kuna kuna nadharia mbalimbali ambazo zimejaribu kuonyesha kwamba e, mtoto asiyependwa huwa anajenga tabia ambazo hazina utu ndani yake. Na mtoto aliyependwa, e, mtoto aliyeshiba upendo wa wazazi wake huwa ana, anakuwa na utu e, utu ndani yake. Kwa hiyo hivyo vinathibitishwa pia na, 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 na tafiti mbalimbali mbali, eh, ambazo zina 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 zinatu zina zinatukumbusha sisi wazazi wajibu eh, wa kimsingi kabisa wa, ku, wa kuwapenda watoto wetu. Kwa hiyo tukiunganisha na ile hoja ya awali kwamba tunajifunza kwa wazazi wetu tunaweza tuka, tukasema eh, bila shaka kwamba mzazi ambaye hakupendwa yeye mwenyewe akiwa 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 utotoni e, anaishi huwa anakuwa e, kadira anavyokuwa miaka inavyoongezeka ana ana ana, 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 ana anajenga hali fulani hivi na yeye ya ku, ya ku, kuna, vi, kuna vitabia anakuwa navyo ambavyo vina vinamnyima kuwa kuwa mtu mwenye utu uliokamilika yani kwa maana nyingine kupenda wengine kujali wengine kushirikiana na wengine E, inakuwaga hivyo na ki, 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 kwa kifupi ina, kuna uwezekano mkubwa kwamba kama yeye alikosa upendo anaweza siweze sana kujua atapenda vipi e, wengine ikiwemo mtoto wake naamini nimeona wazazi wengi wapo wazazi ambao wana, wanajua umuhimu wa kupenda watoto wanajua umuhimu wa kukaa vizuri na watoto kushirikiana nao na ku, na, ku, na kuwajali lakini hawawezi E, yaani kwa maana nyingine anatamani kufanya kitu lakini a, anajiona anajikuta hawezi kufanya kile anachotamani kwa sababu gani kwa sababu e, pengine yeye mwenyewe e, nafsi yake ilikosa upendo na tunaona a, hata kwenye familia nyingi tumeona wazazi ambao pengine wamekuwa ni wakatili kwa watoto e, wanawachapa sana watoto e, labda wengine hawawajali wazazi anaweza kukaa mbali na mtoto E, kwa muda mrefu wengine wanawapeleka mbali na wao kwa maana ya shule zile za za, za bweni na ukiongea naye mzazi wala aoni aoni shida aoni kwamba anachofanya pengine kinaweza kumwadhiri mtoto kwa kwa maana nyingine ni kama kusema kwamba 
kama mimi sikutendewa e, kama mimi sikupendwa inaweza kuwa vigumu sana mimi ku, 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 kumpenda mwanangu ingawa e, kama nilivyosema awali kuna uwezekano pia wa, wa kubadilisha hiyo hali ukajifunza kupenda hata kama wewe kupenda Asante sana mshunuzi um, Christian Bwaya kwa uh, utangulizi huu muhimu sana kuhusu mada hii ya leo kwamba je ni rahisi ama inawezekana kutoa kitu ambacho mtu huna iwe ni upendo ama ni malezi ama ni mbinu na nimefurahi hapo uliposema kwamba hata unaweza kuwa na hamu ya kumpenda mtoto wako uliyemzaa au unayemlea lakini huna mbinu kwa sababu watoto tunajifunza kwa vitendo zaidi kuliko maneno kwa hiyo vile ulivyotendewa hmm? yani we unaweza kuhisi labda ndio upendo lakini kumbe inamuumiza mtoto wako na wewe pia ilikuumiza lakini ulikuwa huna jinsi kwa sababu mtoto anamtegemea mzazi au mlezi kwa asilimia mia. kwa hiyo yoyote utakapomtendea hata ukimtesa hata kuangania kwa sababu wewe ndo dunia yake wewe ndo unamaanisha kila kitu kwenye maisha yake na hii dhana uliyozungumza kuhusu tunatenda yale ambayo tumetendewa hata yanakuwa nyuma ya uongo wetu uhitaji hata kufikiria unadhani hiyo ndio kawaida lakini kumbe inaweza kuwa ina madhara ni kwamba inathibitisha kwamba kila binadamu anakosea kwa sababu kitu ambacho pia kinani, kinanipa mashaka ni ule usemi kwamba mkubwa hakosei au mzazi hakosei na hii inaleta maumivu kwa watoto wengi kwa sababu mtoto anaona kabisa mzazi kakosea au mlezi kakosea alafu naambiwa mzazi hakosei sasa una, una, unapata mkanganyiko kwamba ipi ni sahihi hivi ninavyojisikia ama wanavyosema kwamba mkubwa hakosei sasa ni wakati gani ambako mzazi au mlezi anatakiwa kukubali kwamba kuna vitu anatakiwa aviache hata kama yeye alitendewa na aliona ni kawaida lakini vinamuumiza mtoto wake ni mbinu gani hapo kwa sababu ningependa tuwe tutoe mbinu ambazo ni halisi na labda zinaweza kuchukuliwa eh, kidogo kidogo kwa sababu ni ngumu sana mtu ameaminishwa kwamba mzazi unajua yote yani na maana kitendo chetu cha kuzaa basi wewe unajua kila kitu kitu ambacho sio sahihi sio kweli hakuna mtu anajua kila kitu na huu uhusiano ni mpya wewe na mtoto wako sasa inatakiwa ufanye uhusiano ambao kwenu utakuwa na afya utakuwa na tija utakuwa na upendo ni wakati gani mzazi anatakiwa au mlezi ajue kwamba ninatakiwa kuwa na mbinu mpya hata kama mimi nilitendewa kuna mambo mengine hayakuwa sawa hata wazazi wangu na wazazi wao pia kuna mahali walikosea hii ni rahisi ama unaona ni ngumu sana na tunawezaje kama wazazi au walezi kujua kwamba tunahitaji mbinu mpya ili kuwa na uhusiano e, wenye afya na wenye upendo na watoto wetu. Mm-hmm. Asante sana dada Shura. Uh, kwanza nimependa ulipoelezea hiyo ya kwamba e, wakati mwingine e, kuna kuna vitu vinajificha e, nyuma ya ubongo wetu. Uh, kwa lugha nyingine unasema unafanya kitu unconsciously yani hujui kwa nini una, 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 unafanya unachokifanya na na wakati mwingine hata mtu akikwambia unaweza kubishana naye eh, kwa sababu we mwenyewe uoni eh, uoni unachofanya uh, na nadhani tusisitize kwamba eh, tabia nyingi alizonazo mwanadamu Eh, huwa zina ni kama ni kama automatic sio kiswali chake tukuseme unafanya bila bila kujua unachokifanya eh, labda nielezee kwa kifupi kidogo eh, unajua eh, ni vizuri kukumbushana kwamba tabia zetu nyingi tunajifunza tukiwa wadogo na nadharia nyingi zina zinakubaliana kwamba ile miaka ya mwanzo Uh, kabla sijaanza shule uh, tuseme miaka sifuri mpaka miaka sita uh, miaka sita saba ndio miaka ambayo tunajifunza mambo mengi sana yanayokuja kuamua tutakuwa aina gani ya watu na wakati huo tunapojifunza hizi hizi tabia zetu uh, huwa hatu ha, hatu ha, hatu hatuoni hatuoni tunachojifunza yani kwa maana nyingine ni kama ubongo unanyonya e, kila kinachotokea kwenye 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 mazingira yetu kwa ule uzoefu e, aina ya maisha unaoishi 
e, na watu walio karibu na wewe ndio ambao unageuka kuwa tabia e, kwao unajikuta una unajenga tabia fulani ambazo wewe mwenyewe wala ujui umejifunza lini na kwa wakati gani kwa hiyo mkusanyiko sasa wa vitu ambavyo ulikutana navyo e, kwa sababu kama mzazi alikuwa na maneno fulani huwa anayatumia e, kuna namna mzazi alikuwa na kaa na wewe e, kuna 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 mahali mkoa mnaenda e, vile vitu vyote vinajikusanya na kutengeneza tabia yako ambayo sasa ukiwa mtu mzima sasa we uelewi lakini unachofanya ni kama una unatoa una, una, unatoa kile ambacho kilikuwepo sasa kwenye ubongo wako. Kwa hiyo wanatumia mfano wa dodoki kwamba akili ya mtoto ni kama dodoki ambalo linanyonya e, maji e, na wala uwezi kuona namna ambavyo limenyonya maji lakini with time e, kadiri kadiri muda unavyo 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 unavyoendelea unaweza kuja kulikamua lile dodoki na ukaona maji yanatoka kwa hiyo uh, wazazi wengi wana tabia ambazo hawazijui na wakati mwingine hana upendo na yeye mwenyewe hafahamu hajui hajui kwamba hana upendo na kama ulivyokuwa unasema unaweza kujikuta kwamba unamwambia una, una, una mzazi eh, kwamba bwana sio unavyofanya hivi sio sio sawa lakini atashangaa kwa sababu aliona hivyo wazazi wake wakifanya kwa hiyo hawezi kuku, hawezi kukuelewa kwa hiyo sasa ni wakati upi unabidi ujue kwamba una unakosea e, mimi nita nitaenda moja kwa moja kwenye e, kwa, 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 kwa kuangalia mahitaji ya mtoto e, watoto wana mahitaji e, unapoona mtoto ana anakukumbusha kitu fulani e, mara kwa mara watoto kwa wadogo mara nyingi ni wa kweli anapohitaji kitu fulani anahitaji kukaa na wewe atakwambia unapoona anakukumbusha kitu ambacho wewe uoni faida yake e, na wala uoni sababu lakini kwa sababu anakukumbusha mara kwa mara inawezekana kwamba kuna mahali unakosea na wewe ufahamu kwa hiyo nafikiri kwanza kujifunza ku, kusikiliza kusikiliza mtoto ana kitu gani mtoto huwa anadai mara kwa mara na nisipompa tunagombana kwa hiyo una, una, unaanza kupata picha kwamba inawezekana uh, hichi ambacho mtoto anakihitaji labda mimi sikupewa nikiwa mdogo kwa hiyo ninaona kwamba labda ni sawa tu hata naye asipo asipokipewa lakini cha pili kama tabia zangu zinanigombanisha na mtoto mara kwa mara eh, eh, mtoto huenda uh, hajadai lakini kuna vitu tunafanya na pia nigombanisha na E, inawezekana kwamba ninahitaji kubadilika na kujifunza na kujua kwamba ninavyofanya pengine sio sawa. Kwa nini kila nikifanya hicho kitu ambacho mimi naamini ni sawa e, ninaishia kugombana na, na mtoto. E, kwa hiyo sijasema sasa kwamba kila anacho kinachogombanisha na mtoto maana yake unakosea hapana lakini kuna vitu vya msingi tu kwa mfano baba mtoto e, mara kwa mara ana ana ana, ana, ana anahitaji e, kuwa na wewe. E, lakini wewe haupati huo muda. Haupo na mtoto ana anagombana na wewe kwa maana ya kwamba mama vipi au baba vipi mbona mbona hupatikani e, ninapoona kwamba mara kwa mara tunatofautiana na mtoto kwa kitu kama hicho maana najua kwamba inawezekana kuna 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 nahitaji kujifunza e, namna mpya ya kuishi lakini kingine nafikiri ni muhimu kujifunza e, nadhani na, na hatujui vitu vingi kama ulivyokuwa umetoa utangulizi ni kwamba ni kweli kwamba e, tunajitahidi kufanya kile ambacho E, tu, tunaamini ni sahihi kwa watoto lakini hatujui kila kitu e, hatujifunza e, wakati mwingine tunakosea e, si kweli kwamba mzazi hakosei e, tunakosea sana sasa na, mimi nadhani ni muhimu kujifunza pia kwa kwa wenzangu e, usijione kwamba wewe siku zote huwa unapatia una, 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 una na ukosei kwa hiyo unapojifunza ndio unajigundua sasa kwamba aisee kumbe kulikuwa kuna namna nilikuwa nafanya haikuwa sawa nilikuwa e, nakosea kwa nafikiri ni muhimu kujifunza mara kwa mara. Nafikiri kipindi chako e, ni moja wapo ya mbinu za kujifunza namna mpya. Unaposikiliza kutoka kwa watu wengine, unazungumza na wazazi wenzako, e, unajifunza e, namna mpya. Usijione kwamba wewe wewe siku zote huwa una, unapatia. Kwa nafikiri kwa kifupi, e, mimi ningeweza kutaja vitu kama hivyo vitatu. Moja, e, unapoona kwamba e, mtoto ana madai ya mtoto wewe unaona kama e, ni kitu ambacho hakina maana e, mara zote e, inawezekana kuna kuna changamoto au unapoona kwamba 
e, vile unavyotenda na mtoto mnaishia kugombana mnapishana pishana mara kwa mara inawezekana pia e, unahitaji kujifunza e, kitu kipya lakini pia nadhani mbinu ya tatu kama nilivyosema ni kujifunza kutoka kwa wazazi wenzako kujifunza kwenye vitabu kujisikiliza e, mazungumzo tofauti tofauti kama ambavyo tunafanya kwa kipindi cha cha Zoom kwa nafikiri tuna kwa kupitia kujifunza mara kwa mara tunagundua tuna wapi tulikuwa tunakosea na wapi tunaweza kujirekebisha Asante sana uh, Christian uh, Bwaya kwa um, mafundisho yako kwa kweli mimi na furai sana ninajisikia mwenye bahati kuweza kupata nafasi kama hii kuzungumza kutoka kwa kujifunza kutoka kwako na kuzungumza na wewe na nimefurahi pale ulipogusia kwamba mbinu moja wapo wazazi wanaweza kujua mawalezi ni kusikiliza na hii ni mbinu ambayo ni muhimu sana kujifunza kwa sababu kama tunataka kusikiliza au sisi kusikilizwa na marafiki zetu na wapenzi wetu na mabosi na nani mfanyakazi mwenzio kwa nini sio na mtoto na ndio maana mimi napenda kusema mtoto ni binadamu kamili ambaye ni mdogo kwa hiyo haina maana kwamba akiwa mdogo basi ni kumdharau au kumwambia na kumwamrisha tu hata mtoto anaweza kuwa na wazo na ukimsikiliza utaona kabisa linaleta tija na hapo uliposema kuna vitu ambavyo mtoto anaweza kuwa na vitaji na sisi tusione vya maana. Umenikumbusha wakati mwingine unakuta mtu huko bize na mtoto anataka kukaa kwenye mapaja. Na wao wanasema hebu bwana nipishe niko na nafanya shughuli zangu lakini kumbe hilo ndio hitaji muhimu sana na mtoto. Kwamba ajisikie salama, ajisikie unamjali, unaweza kusimama kufanya kitu kingine ukakaa naye hata kwa dakika tano akajisikia kwamba oh kumbe ninaweza kumuomba mzazi wangu au mlezi wangu na akakaa na mimi kitendo rucha kukaa pamoja hata bila kuzungumza inapo mtoto faraja kwamba unamjali umemmsikiliza kwa hivyo kweli ni jambo sio jepesi kwa sababu ya vile ambavyo tumelelewa na kukulia lakini ni jambo muhimu ili kutengeneza taifa ambalo watu wana heshima wana upendo wanajali sawa ningependa tujadili busara moja kutoka china inayosema kwamba kuwajua wengine ni busara lakini kujijua mwenyewe ni maarifa makuu. Na wanachukulia kwamba busara hii tukijijua sisi wenyewe ndio itarahisisha mahusiano na watu wa nje yetu. Je, unadhani hii dhana ama hii busara ni muimpia kwa wazazi kati ya wazazi na watoto au walezi? Kwa sababu kama walivyogusia kwamba watu wengi hatujijui na kuna matendo ambayo tunayafanya bila hiari yetu ni kwa sababu ya tumeyasaya ya fionza tangu kukua kwetu. Kwa hiyo inatoka tu kama wanavyokamua dodoki hata uhitaji kufikiria na ukuzuia pia ni ngumu sana. Inahitaji sasa kujijua ili kujua kwamba mapungufu yangu yako wapi? Ama changamoto yangu iko wapi? Kumbe ni hivi kwa sababu ilikuwa hivi. Mimi nina hasira kwa sababu sikufundishwa ku kuenenda na hasira. Ukiwa na hasira ufanyeje? Unaambia wewe usikasirike utaongeza utapigwa zaidi ukilia unaonyesha hisia kwamba umeumia unaambia usionyeshe hisia uonyeshe kitu tofauti kwa hiyo unajikuta na wewe unafanyia mtoto wako kumbe inaleta madhara inafanya watu wanaweka donge uchungu kwenye moyo na wanakuja kuumiza wengine baadaye je yeah, hii busara ni muhimu kiasi gani na unawashauri nini wazazi kuhusu kujijua wenyewe kabla ya kuwajua watoto wao kwa sababu ni binadamu kamili ambao wangependa kuwa na uhusiano mzuri na wao. Asante sana dada Ashura. Tunasema uh, tabia zetu sisi kama wazazi zinaigwa na watoto. Si tuliiga kwa wazazi wetu na na watoto wetu pia wataiga kwetu. Uh, kwa hiyo ujifunzaji kana tunatoa kwa wazazi na tunafanya kile tunachokiona kwa wazazi wetu na inaanza mapema. Na bahati mbaya ni kwamba E, wakati mwingine huwa hatujui e, watoto wanaiga nini kutoka kwetu watu watu hili hilo kwa maana na kama nilivyosema kwamba tabia zetu nyingi pia e, ni unconscious hatu hatu huwa hatu, 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 hatujifahamu kihivyo na kwa msingi huo e, kuna haja kubwa sana ya, ya kujifahamu kujua kwamba mtoto anaiga nini kutoka kwao na kubaliana kimsingi na huu msemo e, kwamba ni kweli kwamba huwa tunapenda sana kuwafahamu watu wengine e, tunapenda sana kuwajua watoto wetu lakini si wengi tunapenda kujifahamu e, na kujitambua A, kuna madhara ya kujitambua ni muhimu kujitambua kufahamu kwamba 
hivi mimi napozungumzia upendo hivi mimi ni mtu mwenye upendo napozungumzia kushirikiana na watu mimi ni mtu mwenye kushirikiana na watu napozungumzia kuwaelewa wengine hivi kweli kabisa mimi ndani yangu nina hiyo hali hamu ya kupenda ku, 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 kujali wengine kusaidia wengine au ninajichukulia tofauti eh, nina, ninaona makosa kwa watoto wangu lakini mimi sioni vile ambavyo na mimi nina makosa yangu ambayo pengine yanaathiri namna navyo ninavyolea watoto wangu na namna navyokaa na watoto wangu kwa mfano kuna mazingira ambayo huwa yanafanya sisi kama wazazi tuna tunaadhibu tunajikuta ni watu wa kuadhibu sana watoto e, mtoto aki, akikosea tunamwadhibu kiraisi sana e, hatujipi muda wa wa kujua kwa nini amefanya alichofanya kwa wakati mwingine wewe ni mtu ambaye huna hali ya kujali ndani yako na huna huna tabia ya kupenda kujua kwa nini mtu amefanya wewe ni mtu mwepesi sana kuhukumu watu e, na hujui una una kawaida. Kwa nafikiri ni muhimu kujua kwamba hivi ninapomchapa mtoto kwa mfano nina nina hii ina maana gani? E, una inakusaidia kujitambua kwamba ah inawezekana mimi ni mwepesi sana kuhukumu wengine, ni mwepesi kuona makosa ya watu e, kuliko kusikiliza. Nachukulia kusikiliza kama kudekeza. E, lakini kumbe kusikiliza ni namna nzuri pia ya kufundisha mtoto e, ku, kuelewa e, kwamba kwanza aji, mtoto anajua kwamba na mtu ambaye yupo kwa ajili yangu. E, hata ni dunia yote isiponisikiliza, najua yupo mtu ambaye ni yupo mama yangu, baba yangu ambaye atanisikiliza. Kwa na, na lakini pia mtoto anayesikilizwa inakuwa rahisi pia ku, ku, kwa zile tabia ambazo pengine angeweza kufanya ambazo hazifai, ina inakuwa rahisi ku, 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 kuachana nazo. Kwa so, sababu anajua kabisa kwamba kuna mtu amenisikiliza na anaelewa ninacho ninachokipitia na ninachokuwa nataka kufanya kwa hiyo inakuwa mwe, anakuwa mwepesi kuchukua hatua za ku, za, ku, za kubadilika. Sasa nafikiri ni muhimu mzazi kujua e, kwamba tabia zake zinamwathiri zinaathiri namna anavyolea mtoto wake. E, vile anavyo anavichukulia mambo inaathiri namna anavyolea watoto wake. Kwa asipojifahamu ni rahisi kujikuta kwamba anaambukiza tabia ambazo pengine wakati mwingine hazifai kwa mtoto na baadaye atazi, ata, ataziona kwa mtoto ataanza kulaumu kwa sababu inavyotokea mara nyingi ni kwamba sisi kama binadamu kihulka au ma, maumbile yetu huwa ni wepesi sana kuona makosa ya watu wengine tabia za watu wengine zinaonekana kwetu lakini sisi hatuoni za kwetu kwa hiyo unakuta kile kile ambacho wewe ulifanya ukikiona kwa mtoto e, unakasiri una, una e, lakini wewe ukifanya wala uoni e, kama wewe mwenyewe unafanya hivyo kwa nafikiri ni muhimu kujitambua na kujua kwamba na mimi na tabia zangu uliza watu E, kwa mfano ukiona watu wanakulalamikia zaidi kwa tabia fulani unajua ni mahali pa kurekebisha e, mara nyingi unakuta watu wanakulalamika wewe bwana mbinafsi bwana wewe bwana una ushirikiano wewe bwana unaona ni kawaida lakini unapoona watu wanalalamika mara kwa mara then unajua kwamba kuna shida au unakuta najua kwamba kwenye mahusiano ya ndoa wakati mwingine tunakutana na watu wenye changamoto lakini unapokuta kwamba labda malalamiko ni yale yale kwenye mahusiano yako Hayo hayo mara kwa mara unalalamikiwa kwamba labda wewe hujali labda wewe kuna una upendo eh, labda wewe ni binafsi eh, asa ukiona una unalalamikiwa mara kwa mara eh maana yake hilo um oi yeah christian na dhani network imesumbua kidogo lakini unachokisema nakubaliana na wewe Uh, asilimia zote kwa sababu hakuna binadamu aliyekamilika na kama sote tunakosea ni muhimu kujitafakari na kuboresha zile tabia ambazo zinalalamikiwa kwa sababu kama zinalalamikiwa manake zinasababisha maumivu kwa wengine na sisi kama sehemu ya jamii tuna jukumu la kuimarisha mahusiano yetu na mawasiliano yetu na watu wengine ikiwemo watoto kwa sababu watoto ni binadamu kamili ambao ni wadogo. Kama we mtu mzima unahitaji heshima. Basi pia ni jukumu lako kumheshimu mtoto. Kama we mtu mzima unapenda kusamehewa. Basi ni jukumu lako pia kusamehe mtoto. Na kama tulivyoeleza hapo awali kwamba um, watoto wanajifunza kwa vitendo mara nyingi. Unadhani kwenye akili ya mtoto kunafanyika nini ikiwa anaona we mzazi au mlezi uombi msamaha hata unapokosea 
unaongea kwa namna ambayo unali unalirahisisha una unarahisisha kosa kwamba ah ilikuwa ni kitu kidogo lakini kosa hilo hilo akifanya mtoto utamchapa utamfokea utamkemea na hata kiomba msamaha haisaidii kitu inachanganya sana inamfanya mtoto achanganyikiwe hajui kwamba sasa uh, lipi ni lipi ndio unaona baadaye unasema mtoto nunda kweli huyu Uh, hasiki na kikosea haombi msamaha kwa sababu aliona kwamba hata akiomba msamaha haina maana ataomba msamaha na bado atapigwa na pia anaona kwamba nyinyi wazazi au walezi hamuombi msamaha mnapokosea hii inaumiza hizi ni tabia ambazo tunadhani ni za kawaida lakini zinaumiza mahusiano yetu kati yetu na watoto tuliwaza au tunawalea kwa sababu watoto ni binadamu kamili na wanaona zaidi tunayotenda kuliko tunayosema. Haina faida kumwambia mtoto awe mkarimu, awe mwema, awe na heshima ikiwa wewe mzazi au mlezi huna uonyeshi mambo hayo kwa vitendo. Wewe ni nani? Kwamba una, unaweza kuwa na udhuru wa kuwatendea wengine vibaya, kutoomba msamaha, kutoheshimu wengine, lakini mtoto afanye. Kwa hiyo hapo ni changamoto ambayo sisi wazazi kama au wazazi ama walezi tuna jukumu la kuacha mambo ambayo eh, hata kama tulitendewa lakini yanaweza kuwa yanaumiza eh, watoto wetu tunawazaa au tunawalea kwa sababu sio kila kitu ambacho ulitendewa na wazazi wako au walezi kilikuwa ni sahihi kwa sababu hata wao walifanya kwa namna ambayo walifanyiwa na ndio kitu ambacho mtu anakijua si ndio wanasema kama ile unalijua ndio unadhani ndio halisi ndio ukweli mtupu. lakini kumbe ukweli una upande na halisi zina upande kuna mambo mengi yanayotengeneza ukweli wa binadamu na binadamu sio mwili tu ni roho moyo ya utu wake wa ndani kwa hiyo sasa tunatakiwa kuwa na ulezi ambao unaangalia mambo yote sio kusema tu nimekulipia ada umekula chakula umeshakula ugali na maharage na tosha hapana tuna mahitaji zaidi ya chakula tuna mahitaji ya kusikilizwa mahitaji ya upendo mahitaji ya kufundishwa mahitaji ya kuelekezwa kwa upendo kwa sababu mtoto bado mdogo anakuwa anahitaji kufundishwa lakini kwa namna ambayo ni ya upendo sio ya kuadhibu eh, au kuumiza au kukebehi au kudhalilisha kwa sababu kama sisi tusingependa kutendewa hayo na watu wetu wa karibu kwa mfano ukichelewa kazini bosi wako angekuchapa ungejisikiaje sasa kwa nini unamchapa mtoto akichelewa kuamka kuna njia za kumfundisha kumwekea alam kumpa adhabu ambazo zitamfundisha na baadaye bila shaka atajua umuhimu wa kuamka mapema hata 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 chelewa kuamka ninatoa tu kama mfano basi kama unajiunga nasi eh, karibu sana mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa makala hizi za zungumza na mtoto kama ada sasa tunawaletea makala hizi mara moja kwa mwezi na kama kwa awali nilipoomba radhi kwamba samahani tulipotea kidogo kwa takriban miezi miwili na nusu au mitatu tangu Julai lakini mwezi huu wa kumi tumerudi tena kwa kishindo kwa mfululizo wa makala hizi za zungumza na mtoto au kwa kifupi zoom ambazo zinaleta zinaletwa kwenu na naj Media Center um, chini ya mtaalam uh, mwanamke ashoka Naj Hamis. Na mimi mratibu na mtangazaji wa makala hizi eh, jina langu ni Ashura Hayupa Yupa. Sawa. Um, samahani palitokea kidogo um, tatizo la mtandao kwa hiyo mgeni wetu mshunuzi Christian Bwaya akapotea kidogo lakini sasa amerudi karibu tena Christian Bwaya na karibu kuendelea eh, pale ulipoishia tulikuwa tunazungumza namna ya umuhimu wa kujijua sisi wenyewe ili kuwajua wengine na hii ina maana pia kwa watoto wetu sio tu wenza wafanyakazi au marafiki in, na, na umuhimu wake kwa hivyo karibu kuendelea Asante sana dada Ashura uh, samahani kwa changamoto hiyo uh, lakini tulikuwa tunazungumza uh, kwamba wakati mwingine kweli hatujitambui hatujui na hatuwezi kulaumiwa kwa kutokujitambua kwa sababu kwa maumbile yetu sisi binadamu 
uh, huwa hatuoni mapungufu yetu kiraisi tabia zetu zimefichwa eh, hatuji hatu, hatu, hatuoni vile tunavyofanya vinavyoathiri wengine e, ndivyo tulivyoumbwa hivyo lakini tunaona e, tunaona makosa ya wengine tunaona tabia za wengine kwa ni rahisi ku, kuona wanavyofanya wengine lakini sisi hatu, hatujioni moja kwa moja kwa hiyo kwenye malezi ni muhimu kuwa na kuwa na uelewa huo e, kujua kwamba ninaweza kuwa na mapungufu ambayo siyaoni na hata pengine mtu akiniambia naweza nika nikapata tabu kuya kuyaelewa lakini sisi tuna mapungufu sisi kama binadamu tuna mapungufu wakati mwingine na mapungufu hayo yana yanaathiri namna tunavyolea watoto mifano ambayo tunazo tukaitumia kuelezea e, namna ambavyo tabia zetu e, mapungufu yetu ya kitabia yanavyoathiri watoto ni kwamba wakati mwingine tuna ubinafsi E, mzazi ni, ni mtu mbinafsi huna ushirikiano na watu e, lakini hulioni hilo kwa sababu limekuwa sehemu ya maisha yako na hutambui e, lakini mtoto akifanya akifanya labda hivyo unavyofanya wewe akiwa na tabia kama ya kwako unaweza kuona kirahisi lakini wewe ukifanya huoni kwa ni muhimu kujua kwamba wakati mwingine mtoto anafanya kile unachokifanya wewe na hii ni ukweli mchungu E, kwamba wakati mwingine una una unamwadhibu mtoto e, hupendi anachokifanya e, lakini ni, ni vizuri kukumbuka mara zote kwamba uh, wa, wakati mwingine watoto huwa wana, wana ni kio wanatuonyesha sisi tume, tuna, tunafanya nini kwa ukiona mtoto ana binafsi wakati mwingine ni vizuri kujichunguza na wewe e, kwamba inawezekana hicho ambacho mtoto anakifanya ndicho unachokifanya. Sasa hiyo inakusaidia kujitambua na kuchukua hatua za kubadilika ili uweze kumlea mtoto wako kwa misingi ambayo iko sawa sawa. E, mifano mwingine labda mfano ambao ni rahisi, uenda una lugha mbaya na we unaona ni kawaida tu lakini huwa unaongea maneno ambayo yanaumiza watu, unaumiza unaumiza mtu na unacheka. E, unamuumiza mtu afu unaona ni kawaida. Unataka kum, unataka kumkera mtu na unaona ni sawa na tunaona mitandaoni watu wanakerana tu mtu anaona anaweza kumkera tu mtu hivi hivi lakini e, yeye anaona ni kawaida tu kwa sababu yeye hasikia yale maumivu sasa unapokuwa ni mtu wa namna hiyo unakera watu una, unaumiza watu na unaona ni sawa e, ujue kwamba wakati mwingine mtoto anaweza kufanya hivyo hivyo na mtoto akifanya uenda ni rahisi we kuona na ukamkemea lakini unashindwa kujua kwamba inawezekana anafanya kile alichokiona kwako Um, asante sana uh, Christian kwa mchango wako na unatukumbusha kwamba um, matendo ya watoto ni kama kioo uh, vile anavyotenda mtoto jaribu kutafakari utagundua tu kwamba hii sio kitu kigeni kinatoka hapa hapa nyumbani ama kwetu ama wale wanaomlea au watu wanaomzunguka mtoto yeye ana anawasilisha tu kama mjumbe na mjumbe hauwawi kwa hiyo ukiona tatizo kwa mtoto basi anza kushughulika ndani jiulize chanzo imetoka wapi sio tu kusema yeah. labda ni mtoto eh, moja kwa moja mm. eh, wakati tumepotea kwenye mtandao nilikuwa nimegusia swala la kuji, watoto kujifunza kwa vitendo na umuhimu wake mm. na kitu gani kinatokea kwa mfano mzazi unapomwambia mtoto awe na heshima au aombe msamaha wakati wewe binafsi huombi msamaha na huna heshima haumheshimu mtoto hii inajenga picha gani kwa sababu kama mtoto anajifunza kwa vitendo akiona mzazi umekosea na kuomba radhi anaona kumbe huu ndio utaratibu ndio ustaarabu hata mzazi wangu au mlezi akikosea pia anaomba radhi kwa hiyo inamfanya mtoto ajisikie e, salama kwamba ni kitu cha kawaida lakini unakuta wakati mwingine hata mtoto anafundishwa ombe radhi na anaomba bado anapigwa sasa unasema inachanganya kipi ni kipi kwamba hata kiomba radhi unasema umezoea wewe, wewe unajua ukikosea utaomba radhi mtoto anachapwa Ina, inajenga picha gani kwenye akili ya mtoto na maisha yake kwa ujumla. Yeah. Yeah. ni ni kweli kabisa tunawachanganya watoto wakati mwingine tunachokisema sicho tunachokifanya. Na watoto hawaangalii sana tunachosema, wanaangalia tunachofanya. Kama nilivyokuwa nasema pale mwanzoni, huwa tunawadhibu sana watoto kwa kufanya kitu ambacho pengine sio sahihi. Lakini tunasahau kwamba huenda wakati mwingine tunafanya yale yale tunapofanya tofauti na kile ambacho tuna tuna tunakisema 
mtoto anashindwa kujua afanye nini sasa e, na anapokuwa kwenye huo mtanziko wa kutokujua afanye nini mara nyingi watoto huchagua kile unachokifanya yani wanachagua kile ambacho unakifanya wanasahau maneno yako na ndio maana wazazi wengi huwa wana tunakaa sana na watoto tunawaelekeza ni vizuri kuheshimu watu ni vizuri kutii ni vizuri kuwa kusema samahani lakini mtoto akikutazama au ni hicho ambacho unakisema kwa hiyo anapuuza anapuuza hicho unachokisema anachukua hicho ambacho wewe unakifanya kwa hiyo wakati mwingine tunaanza kuadhibu kwa kufanya kile ambacho kinafanana na yale ambayo sisi tunayafanya kwa hiyo nafikiri kwa wazazi ni, ni muhimu kujua kwamba tunatazamwa na watoto wetu kwa vitendo yale ambayo tunayafanya yana sauti yana nguvu zaidi kuliko yale tunayo yasema na watoto wanapochanganyikiwa wanapoona kwamba tunafanya tofauti na vile tunavyovisema huchagua yale ambayo tuna tunayafanya na ni muhimu kujikagua kadiri unavyoishi na mtoto wako ni vizuri kujikagua hivi ninafanya ninafanya kile ambacho mtoto ana natarajia mtoto akifanye aki, aki, aki umetoa mfano mzuri e, unaposema mtoto aombe msamaha wewe huwa unaomba msamaha e, unapoomba unaposema mtoto atoe pole wewe huwa unatoa pole unaposema mtoto atoe shu, a, a, a shukuru anapofanywa kitu kizuri wewe huwa unafanya hivyo e, kwa hiyo unakuta kwamba wakati mwingine e, una, una, unadai vingi kuliko unavyotoa na ulianza vizuri Eh, dada Ashura nafikiri pale mwanzoni ulisema eh, je inawezekana kutoa usicho nacho eh, ukweli ni kwamba ni ngumu kutoa usicho nacho eh, manake ni kwamba mtoto pia ni vigumu sana kuiga kile ambacho mzazi hana kwa ni vizuri kujitahidi eh, ku, 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 kuishi kile ambacho tunatamani mtoto mtoto aki, akiishi Asante sana uh, mshunuzi uh, Christian Bwaya kwa kweli mada inapamba moto na ndio maana ninaona umuhimu wa kuzungumza mambo haya kwa sababu kwa kutaka kuzungumza kuna kusaidia kujitafakari kwamba e, na hasa tukizingatia madai ya leo kwamba ni rahisi kutoa ulicho nacho tunaona kwamba ni ngumu kwa hiyo kama ni ngumu basi ni changamoto pia hata katika malezi au uzazi wetu jinsi tunavyohusiana na kushirikiana e, na watoto na namna ambayo matokeo yanaweza kutokea e, huko mbeleni kwa hiyo tukikaribia uh, ukingoni eh, wa kipindi chetu cha zungumza na mtoto ama kwa kifupi Zoom eh, nini ushauri wako kwa wazazi au walezi na umuhimu wa kuweza kujijua ama kuwa na upendo ule ambao ni sahihi ili kuweza kuwapea watoto wetu kwa sababu tunapoleta mchanganyiko kama wanavyosema mtoto anachagua kile ambacho unafanya kwa sababu ndo anajua ni sahihi anakuamini wewe mzazi au mlezi asilimia mia ndio mtu unayemaanisha dunia kwake. Kwa hiyo ni namna gani wazazi au walezi wanaweza wakajitambua na wakabadilisha mienendo yao ili kusaidia kubadilisha mienendo ya watoto. Karibu. Asante sana. Asante sana dada Ashura. Mimi nitasema kwamba uh, uh, wewe kama mzazi E, kama kuna experience ngumu ngumu umewahi kupitia umeumizwa e, una ume, ume, kuna maumivu una watu ambao walikukera walikuumiza ni muhimu kujua kwamba bila bila kupata msaada unaweza kujikuta kwamba unamwambukiza mtoto yale maumivu bila we kujua kwa ni muhimu kupata msaada e, unapoona kwamba kuna kitu ambacho kina kinakusumbua nafsi yako tafuta msaada e, kuna msaada wa kiroho kuna msaada wa ki, wa wa ki, wa kisaikolojia kishunuzi ki, ki, ki tunasema siku hizi e, pata msaada ili u, u, ushughulikie maumivu yoyote ambayo yame yame yamesumbua yamejeruhi e, yamejeruhi moyo wako kwa sababu usipokuwa makini e, ndicho ambacho utamwambukiza mtoto na tusingependa watoto wa waambukizwe uchungu, waambukizwe maumivu, eh, waambukizwe chuki, tusingependa iwe hivyo. Tungetamani watoto mioyo yao ikue wakiwa ni watu wenye furaha, wakiwa watu wenye amani. Kwa hilo ni la muhimu sana kuhakikisha kwamba tunatafuta 
e, na njia ya kutibu majeraha ambayo yametesa labda na, e, mioyo yetu e, sisi kama binadamu tupita mengi e, jaribu kutibu majeraha lakini la pili ni muhimu kujua kwamba watoto wanaiga kile wanacho tunachokifanya na wakati mwingine unafanya vitu bila kufikiria sana na na hujui kwamba hicho wanachofanya kina, kinaweza kuwa na madhara kwa, kwa mtoto. Hebu uwe makini na unayoyafanya mbele ya mtoto. E, usiseme watu mbele ya mtoto. E, usi usiwe mtu wa majungu mbele ya mtoto. Usizungumze watu vibaya mbele ya mtoto. E, kwa sababu vile unavyofanya e, vina nguvu sana na mtoto anachukua hivyo ambavyo ameona ukifanya. E, kwa hiyo usidanganye mbele ya mtoto na, na mifano hiyo ambayo e, tumeona wazazi wengi unakuta unapigiwa simu e, unadanganya unatoa maelezo ya uongo e, lakini mtoto anakuona hapo e, mko wapi unatoa maelezo ambayo mtoto mwenyewe anajua kabisa kwamba unadanganya maana yake ni kwamba mtoto anaona kwamba kama mzazi wangu anaweza kufanya hivi maana yake ni kwamba hata mimi mwenyewe pia ninaweza kufanya hivyo hivyo kwa hiyo Siku nyingine unamwambia usidanganye, hakuelewi e, kwa sababu anaona kabisa kwamba we mwenyewe ulidanganya. Kwa hiyo vile ambavyo e, ungetamani mtoto awe, usifanye. Usifanye kile ambacho unatamani mtoto e, mtoto mtoto a, 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 usifanye kile ambacho unatamani mtoto akifanye. Lakini cha mwisho e, ningetamani tujitambue. E, vikague e, sisi sisi kama wazazi hatujakamilika, tunayo mapungufu mengi. Eh hebu pata muda wa kujikagua kuona kwamba e, nimepungua wapi tabia ipi ambayo ninayo ambayo pengine haipendezi e, pengine kuna kitu ambacho umekuwa kikifanya kinaleta madhara kwa kwenye mahusiano kwa watu afu unajitetea sana unaona kwamba ni sawa hebu jikague kuona kwamba hivi hivi ninakosea wapi e, kwa sababu vile ulivyo e, yale ambayo una una, 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 una yanaweza kuwa kwa namna moja au nyingine yanaathiri watu. Kwa sababu tumesema binadamu wakati mwingine tunajipendelea, tunajiona kwamba tumekamilika na tunakosea, eh tunahalalisha tuna, tuna makosa yetu. Ni vizuri ku, kukaa mara nyingi eh, wenyewe wakati mwingine sikiliza wengine eh, ili uweze kujua kwamba hivi wapi nina, nina, ninaenda mrama ili niweze ku, kurudi. Kwa sababu ninapofanya hivyo namsaidia mtoto. Kwa kwa faida ya mtoto wangu basi na mimi na mtu wa kujikagua. Tujikague mara kwa mara kujua kwamba e, vile tulivyo inaathiri pia jinsi watoto wanavyokuja wanavyokuja kuwa. Kwa hiyo bila fikiri kwa hayo matatu e, naweza nikaishia hapo dada Shule. Asante sana Christian Bwaya. E, kabla ya kumaliza umesema kitu muhimu sana kwamba tutafute msaada. Na hapo sasa ningependa tuongee kidogo tu kiduchu kwa sababu hiyo imekuwa ni changamoto. Watu wengi wanaogopa kuomba msaada. Wanadhani kuomba msaada ni ishara ya udhaifu, kwamba haujui, kwamba hauwezi. Kwa hiyo unapambana tu hata kama unafika kikomo na unafika mahali huwezi lakini unajitutumua. Lakini kumbe katika kujitutumua unazidi kujiumiza na kuumiza wale wa karibu yako wakiwemo watoto. Pia ningependa tugusie kidogo kuhusu ile dhana ya e, inachukua kijiji kulea mtoto. Um, ni dhana nzuri sana. Na kwa zamani ilimaanisha kwa sababu tulikulia vijijini kwamba watu wanakuzunguka pia ni sehemu ya familia yako. Lakini kwa sasa kwa maoni yangu kijiji inaweza kuwa ni mshunuzi. Si ndio? Inaweza kuwa ni mwalimu, inaweza kuwa ni jirani, inaweza kuwa kipindi cha zungumza na mtoto ama Zoom. Kwamba unapata maarifa eh, tofauti ambayo yanania njema ya kuboresha uhusiano, tabia na mawasiliano yako na mtoto. Hapo nizungumziaje kwenye hizi zana mbili? Kwanza kuomba msaada. Je, ni kuomba msaada maana yake hawezi wewe ni mzaifu? Au kuna maana nyingine? Na hii zana ya kwamba inachukua kijiji kulea mtoto. Unasemaje? Karibu. Ya, yeah, nafikiri kama ulivyoeleza eh, kuomba msaada sio udhaifu. Unapoona kwamba kuna changamoto, kuna kitu ambacho kinakusumbua na pengine unajaribu kukibadilisha hakibadiliki, ni vizuri kutafuta msaada eh, kwa mtaalamu, lakini wakati mwingine msaada unazokuwa ni mtu fulani mwenye uzoefu 
e, mzazi alie, aliepita kizazi cha nyuma ana unaona anafanya vizuri a, basi ukiongea naye unapata msaada kwa sio lazima awe mtaalamu wakati mwingine ni mzazi mwenzako pia e, lakini pia inaweza kuwa ni, ni, ni rafiki yako e, mnapojadiliana yale zile changamoto ambazo ulikuwa nazo unaziona unaziona vizuri zaidi kuliko ukiwa kuzungumzi na, na mwenzako uh, kama ulivyosema e, zamani wa, mtoto alikuwa alikuwa analelewa na kijiji e, wanasema e, mtoto hakuwa hakuwa mtu wa familia moja au hakuwa mtu mmoja kwa hiyo nilipoona mtoto anakosea ningeweza ni kumuonya kwa sababu najua huyu mtoto huyu mtoto ni wa jamii huyu mtoto ni wa kijiji chetu lakini siku hizi tumekuwa na hiyo changamoto kwamba kila mmoja anafanya mambo yake kijaki yake vyake. Kwa hata kama ninakosea, unaweza kuona mzazi anatandika mtoto hapo na uruhusi kusema kitu. Ukizungumza kitu anakuambia wewe mbona unaniingilia? E, tusiingiliane. Lakini nafikiri ni vizuri hiyo dhana isipotee. E, nafikiri katika vitu ambavyo e, sisi kama Waafrika tunaweza kujivunia ni hayo malezi ya ushirikiano. E, kwamba sisi kama jamii tunalea watoto kwa pamoja kwa nadhani ni muhimu ku, eh, kuwa na, 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 na ku, 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 tukaweka mazingira ambayo sisi kama wazazi tunaweza kukutana na kushirikiana na kupeana uzoefu eh, kuna semina siku hizi za malezi eh, zinatusaidia kupata uzoefu tofauti tofauti kuna vipindi kama hivi tunavyofanya inatusaidia kupata uzoefu na nafikiri ni namna moja eh, ya kuendeleza ile dhana ya kwamba kijiji kizima ndio kina mlea mtoto na sio mimi peke yangu. Kwa hiyo nadhani ni muhimu e, tusiwe na kiburi, tusiwe wazazi wenye kiburi ambao tunafikiri kwamba kila tunachofanya ni sawa na yeyote anayejaribu kutuambia tofauti maana yake ni kwamba anatuingilia hapana. Tuwe wanyenyekevu, e, malezi ni, ni shule endelevu, siku hizi tuna changamoto nyingi e, ambazo ni tofauti pengine zile za wazazi wetu. Kwa hiyo tunapojadiliana inatusaidia pia kujifunza e, namna ya kuboresha na, kuchang, na, na pale ambapo tunakuwa na changamoto tunazigundua tuna, tuna kirahisi tunapokuwa na, na mijadala ya pamoja e, kama tunavyofanya e, kwenye kipindi cha zungumza na, na, na mwanao Asante sana mshonozi um, mwana psychology mwalimu mwandishi mzazi rafiki Christian Bwaya kwa kushirikiana nasi leo katika makala hii ya zungumza na mtoto ama kwa kifupi zoom ambayo inaletwa kwenu kwa hisani ya Naji Media Center ambako mwanamke wa shoka na Hamis ndio anatufanikisha kuwa hewani. Na mimi mratibu na mtayarishaji eh, Ashura Kaipaipa ni furaha yangu kupata wageni wazuri kama Christian Bwaya ni matumaini yangu eh, wapendwa wafuatiliaji na wasikilizaji wa makala hizi mmefurahi kujiunga nasi na mmejifunza japo mawili matatu katika e, kuboresha uhusiano mawasiliano na malezi mema kati ya watoto wenu ama mnawalea au mliwaza e, ni kitu muhimu sana kwa sababu watoto ni binadamu kamili e, asante sana tena e, Christian Bwaya nikutakie kila laheri katika majukumu yako ya kila siku usichoke kutuelimisha na kutufundisha kila unapopata wasaa basi mpaka kufika hapa tumefika mwisho wa makala hii ya zungumza na mtoto kwa siku hii ya leo ambako tulikuwa tunajadili umuhimu wa kuwa na upendo kabla ya kuweza kuwapenda wengine. Hmm. Kuwa kujijua kabla ya kuwajua wengine. Kama unataka kumjua mtoto wako basi kujijua wewe kwanza kwa sababu hauwezi kumwazima shati mtu ikiwa mwenyewe una nguo. Mpaka wakati mwingine uh, sina la ziada alamsiki.